السلام عليكم ازول بون سوار لي فلو ميغراتوار ديستيناسيون دو بيي زوكسيدونتو اي اون بروفونس دي بيي دي دو سود اون كونو اون فولغورانت بروغريسيون دوبي سي دارنييغ زاني سي ان فينومين دون اكستريم غرافيتي autant pour les pays d'origine que ceux de destination pour tous les déséquilibres que cela engendre. Et le pire est que presque tous les pays occidentaux, frappés par une très forte baisse de natalité et d'une carence de remplacement des salariés qui partent à la retraite, sont tous en compétition les uns avec les autres pour attirer des personnes qualifiées ou hautement qualifiées qualifiés dans tous les secteurs d'activité, des cadres dont la formation a coûté très cher à leurs pays respectifs, des pays du Sud, rappelons-le. Cette aspiration massive des populations du Sud à partir, à s'arracher de leurs terres, à s'exiler vers cet Éden, cet Eldorado qu'est l'Occident, est bien souvent motivé par deux raisons essentielles, la pauvreté et la violence politique, deux phénomènes qui sont parfois exaspérés à un niveau intolérable, comme cela a été le cas en Syrie, par exemple. En Algérie, les émigrants clandestins s'appellent les Harraga, ceux qui brûlent les frontières. En l'espace de quelques années, leur nombre a augmenté à un niveau incroyable. Juste pour l'exemple, de janvier de cette année à septembre, les tentatives ont progressé de plus de 50%, du moins pour les chiffres qui nous sont parvenus. Et il n'y a pas de semaine où ils ne continuent d'exploser. La Harga a même connu des pics quotidiens jamais observés, puisque à plusieurs reprises, des dizaines d'embarcations ont traversé en même temps vers les côtes espagnoles, de véritables raids qui ont choqué toute l'Europe, qui ne s'inquiétait pas, outre mesure et jusque-là, de l'afflux massif de migrants en provenance d'Algérie avant que ce, ne pays, que ce pays ne devienne le plus fort potentiel d'émigration massive et clandestine. Un pays dont les habitants ne s'expatriaient pas jusqu'à récemment, jusqu'à la fin des années 80, quand n'importe qui pouvait s'installer en Europe en ces temps où il n'y avait même pas de visa et quand il était très facile de trouver du travail dans ce pays pendant ces années-là, où pourtant les Algériens étaient économiquement au plus mal. Et la question reste pendante. Qu'est-ce qui a provoqué cette aspiration irrésistible, irrépressible à l'arrachement d'un si grand nombre de personnes Les chercheurs n'ont pas encore expliqué clairement les causes profondes de ce mal-être qui pousse tant de jeunes à vouloir fuir leur pays, fût-ce au prix de leur vie. On le comprend d'autant moins que malgré la nature despotique et mafieuse du régime qui a volé le pouvoir en Algérie, la répression n'y est pas aussi féroce que dans les autres pays où la population fuit la violence. Et malgré une crise économique rampante et qui provoque de plus en plus de précarité, L'Algérie reste tout de même un pays où les gens ne meurent pas de faim. L'un des facteurs les plus étonnants et qui questionne tous ceux qui tentent de comprendre les tenants et les aboutissants de ce phénomène est que la harga, la traversée, est très chère. Elle va de 20 millions de centimes pour la traversée en beauté, une embarcation sommaire, jusqu'à 80 millions de centimes par personne hein, pour celle qui se fait, pour la traversée qui se fait 
à bord d'un GoFast et qui est beaucoup plus sûr, beaucoup plus rapide. Soit entre 1000 euros pour la première et 4000 euros pour la seconde. Autrement dit, entre 10 fois à 40 fois le SMIG algérien. Entre 10 fois au moins et 40 fois le SMIG algérien pour une traversée, pour une personne. Et c'est dire que ce n'est pas donné, que ce ne sont donc pas les raisons économiques ni des raisons sécuritaires qui poussent ces jeunes à s'arracher à leur pays pour se jeter sur les très dures routes de l'exil. Et plus étonnant encore, et qu'une fois arrivés sur les rives européennes, et après en avoir connu les très dures conditions de vie, les haraga préfèrent se suicider plutôt que d'être refoulés vers l'Algérie. Pourquoi alors pourquoi des millions de jeunes Algériens et de moins jeunes, jusqu'à des familles entières, jusqu'à des femmes enceintes, jusqu'à des enfants en bas âge, jusqu'à des bébés, se jettent-ils ainsi à la mer avec toute la force du désespoir Que fuient-ils et qu'espèrent-ils Et pourquoi lorsqu'ils découvrent les très dures conditions de vie en Europe, de vie dans la clandestinité Refusent-ils de rentrer chez eux Pourquoi ?»